வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பழனிக்குமார் திருப்பத்தூர் அருகே கல்லாசம்பட்டு கிராமத்தில் காளை விடும் திருவிழா நடைபெற்றது நூற்றுக்கணக்கான காளைகள் சீறி பாய்ந்து ஓடியதை கண்டு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கண்டு மகிழ்ந்தனர் வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே உள்ள கல்லாசம்பட்டு கிராமத்தில் காளை விடும் விழா நடைபெற்றது இதில் வேலூர் திருவண்ணாமலை வாணியம்பாடி உள்ளிட்ட சுற்று வட்டார ஊர்களிலிருந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் கலந்து கொண்டு சீறி பாய்ந்து ஓடியது இதனை ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் பெண்கள் பொதுமக்கள் என அனைவரும் கண்டு மகிழ்ந்தனர் காட்பாடி அடுத்த அரும்பாக்கம் கிராமத்தில் மஞ்சு விரட்டு விழா நடைபெற்றது காளைகள் முட்டியதில் ஐந்து பேர் காயமடைந்தனர் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அடுத்த அரும்பாக்கம் கிராமத்தில் மஞ்சு விரட்டு விழாவில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றனர் இதனை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கண்டு ரசித்தனர் இந்த போட்டியில் விடப்படும் காளைகளில் முதலாவதாக வந்த காளைக்கு ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் பரிசாக வழங்கப்பட்டது மேலும் இந்த போட்டியில் மொத்தம் நாற்பத்தைந்து பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன இந்த மஞ்சு விரட்டைக்கான வேலூர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்கள் கண்டு ரசித்தனர் இதேபோன்று திருப்பத்தூர் கல்லாசம்பட்டு கிராமத்தில் நடைபெற்ற காளை விடும் விழாவில் இருபது பேர் மாடுகள் முட்டியதில் லேசான காயமடைந்தனர் வாணியம்பாடி அருகே வள்ளிப்பட்டு கிராமத்தில் மஞ்சு விரட்டு விழா நடைபெற்றது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கண்டு ரசித்தனர் வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே உள்ள வள்ளிப்பட்டு கிராமத்தில் மஞ்சு விரட்டு விழா நடைபெற்றது இதில் திருப்பத்தூர் ஜோலார்பேட்டை வாணியம்பாடி ஆம்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டிருந்த நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் கலந்து கொண்டு சீறி பாய்ந்து ஓடியது இதில் குறைந்த நேரத்தில் விரைவாக ஓடிய காளைகளுக்கு கோப்பைகளும் பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டது இதனை வாணியம்பாடி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்பத்குமார் வழங்கினார் இதில் காளைகளை பிடிக்க முயன்ற ஐந்து பேருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது இவ்விழாவில் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வந்திருந்த மக்கள் காளைகள் சீரிப்பாய்ந்து ஓடியதை கண்டு ரசித்தனர் குன்னூர் பகுதியில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் உலா வரும் காட்டெருமை கூட்டத்தை கண்டு பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் பல குடியிருப்பு பகுதிகளில் காட்டெருமை கூட்டம் கூட்டமாக உலா வருவது அதிகரித்துள்ளது வீட்டின் முள்வெளியை கொம்புகளால் மூட்டி சேதப்படுத்துகின்றன மேலும் துள்ளி குதித்து சாலைகளில் உலா வரும் காட்டெருமைகளால் பொதுமக்கள் மிகுந்த அச்சமடைந்துள்ளனர் வனத்துறை அதிகாரிகள் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு காட்டெருமை கூட்டத்தை வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வேண்டும் என பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இப்படியேவா கோவிலுக்கா கோவிலுக்கு எப்பவுமே ட்ரெடிஷ்னலா வேஷ்டி கட்டிட்டுதான் வரணும் ரூம்ல ராம்ராஜ் பாக்கெட் வேஷ்டி வச்சிருக்கேன் ஆம்பளையா லட்சணமா கட்டிடுவாங்க வேண்டுதல மனசுல வேங்க ராம்ராஜ் செய்திகள் தொடர்கின்றன அதிராம்பட்டினம் கடைமடை பகுதியில் தண்ணீர் இல்லாமல் கருகி வரும் பயிர்களை காப்பாற்ற விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அதிராம்பட்டினம் பகுதியில் உள்ள ஆண்டி வயல் மருதங்க வயல் கூடலி வயல் ஓலாங்குடி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள ஏரி குளங்கள் தண்ணீரின்றி வறண்டு கிடப்பதால் இப்பகுதியில் உள்ள இரண்டாயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் உள்ள பயிர்கள் கருகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டு மாதத்திற்கு முன்பு நேரடி விதைப்பாகவும் நடவு மூலமாகவும் பயிரிடப்பட்டு சுமார் ஏக்கருக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்துவிட்ட நிலையில் தற்போது இப்பகுதியில் உள்ள ஏரிகளில் தண்ணீரின்றி வறண்டு கிடப்பதால் வயலுக்கு தண்ணீர் கிடைக்காமல் பயிர்கள் கருகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது பயிர்கள் தண்ணீரின்றி கருகுவது இப்பகுதியில் உள்ள சிறு குறு விவசாயிகளை மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளாக்கியுள்ளது இது பற்றி விவசாயிகள் குறுகையில் காட்டாற்று நீர் கடலில் கலந்து வீணாக போகிறது அதை தடுத்து கடைமடை பகுதியில் உள்ள ஏரி குளங்களை உடனடியாக நிரப்பினால் மட்டுமே பயிர்களை காப்பாற்றிவிட முடியும் இல்லை என்றால் கடந்த இரண்டு வருடத்தைப் போல இந்த வருடமும் நஷ்டமடைய வேண்டியிருக்கும் என்றார்கள் வாணியம்பாடி அருகே நிச்சயம் செய்யப்பட்ட பெண்ணை திருமணம் செய்ய மறுத்தவருக்கு காவல் நிலையத்தில் நள்ளிரவில் திருமணத்தை காவல்துறையினரே செய்து வைத்தனர் வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த ஈச்சங்கால் பகுதியைச் சேர்ந்த பூங்காவனம் என்பவரின் மகள் சித்ரா என்பவருக்கும் திருப்பத்தூர் மேல் அச்சமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த முருகேசன் என்பவரின் மகன் சிலம்பரசன் என்பவருக்கும் திருமணம் செய்ய இரு வீட்டாரும் முடிவு செய்து கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நிச்சயம் செய்துவிட்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முகூர்த்தம் குறித்துவிட்டு சென்றுள்ளனர் இந்நிலையில் பெண் வீட்டுக்கு வந்த மாப்பிள்ளை வீட்டார் ஏற்கனவே பேசப்பட்ட வரதட்சணையை விட கூடுதலாக பத்து சவரன் தங்க நகைகள் ராயல் என்பீல்ட் புல்லட் இருசக்கர வாகனம் பெண்ணிற்கு அரசு தரும் திருமண உதவித்தொகை மற்றும் பெண் வேலை செய்யும் இடத்தில் வழங்கும் பிய பணம் உட்பட அனைத்தும் தந்தால் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும் இல்லையெனில் திருமணத்தை நிறுத்தி விடுவதாகவும் கூறியுள்ளனர் வரதட்சணை கொடுக்க இயலாத நிலையில் தங்கள் குடும்பம் உள்ளதாகவும் நிச்சயமான தனக்கு அந்த மாப்பிள்ளையை திருமணம் செய்து வைக்கும்படியும் இல்லையென்றால் குடும்பத்துடன் தற்கொலை செய்து கொள்வதாக வாணியம்பாடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் 
பாதிக்கப்பட்ட பெண் சித்ரா புகார் அளித்துள்ளார் புகாரின் பேரில் காவல் ஆய்வாளர் லதா நிச்சயம் செய்யப்பட்ட மாப்பிள்ளை சிலம்பரசனை காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரணை நடத்தி அதே பெண்ணை காவல் நிலையம் அருகில் உள்ள ஒரு கோவிலில் வைத்து இருவீட்டார் முன்னிலையில் திருமணம் செய்து வைத்தனர் குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு திருச்சி விமான நிலையத்தில் ஐந்து அடுக்கு பாதுகாப்பு பார்வையாளர் மாடம் வரும் முப்பதாம் தேதி வரை மூடப்பட்டிருக்கும் நாடு முழுவதும் வரும் இருபத்தாறாம் தேதி குடியரசு தின விழா கோலாகலமாக கொண்டாட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது தீவிரவாதிகள் கடல் மார்க்கமாகவும் எல்லை வழியாகவும் ஊடுருவி குடியரசு தின கொண்டாட்டத்தை சீர்குலைப்பதை தடுக்க விமான நிலையங்கள் ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து திருச்சி விமான நிலையத்தில் பாதுகாப்பு குறித்த கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் சில முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டு பாதுகாப்பை நேற்று முதல் பலப்படுத்துவது என முடிவு செய்யப்பட்டது திருச்சி விமான நிலையத்தில் ஐந்து அடுக்கு பாதுகாப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது விமான நிலைய முன்பகுதியின் நுழைவு வாயிலில் தமிழக போலீசார் மற்றும் விமான நிலைய நுழைவு வாயில் பயணிகள் காத்திருப்பு அறை விமானம் நிற்கும் பகுதி மற்றும் பயணிகள் செல்லும் பகுதி உள்ளிட்ட இடங்களில் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் துப்பாக்கி மற்றும் மோப்பநாயுடன் ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பாதுகாப்பு கருதி விமான நிலையத்தில் உள்ள பார்வையாளர் மாடம் வரும் முப்பதாம் தேதி வரை தற்காலிகமாக மூடப்பட உள்ளது சமயபுரம் அருகே சென்னைக்கு சோப்பு மற்றும் சோப்பு பவுடர் ஏற்றி சென்ற லாரி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது திண்டுக்கல்லில் இருந்து சென்னைக்கு லாரி மூலம் பிரபல டெடிஜன் சோப்பு நிறுவனத்தின் சோப்பு சோப்பு பவுடர் ஆகியவற்றை ஏற்றிக்கொண்டு லாரி சென்று கொண்டிருந்தது திருச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சமயபுரம் அருகில் கரிய மாணிக்கம் என்ற இடத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது லாரியானது டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் டிரைவர் பாகிராஜ் மற்றும் கிளீனர் பச்சைமுத்து ஆகிய இருவருக்கும் பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டு திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த விபத்து குறித்து சமயபுரம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் மேலும் விபத்திற்குள்ளான லாரியிலிருந்து பொருட்களை அப்புறப்படுத்தி லாரியினை மீட்கும் நடவடிக்கையில் போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்